。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。さーて、いつもの通り、閲覧注意なものを紹介していくぜ。苦手な題材だったら我慢せずスキップしてね。今日の題材はー、こちらね。種族別、世界一大きい虫5000ボリューム1。ほ、ほほう。これまた直球な題材。世界一大きい虫となむっちゃ、嫌な予感。でも、種族別ってのはどういう意味かしらわかりやすく言うと、例えば、この子だな。ほう。こ、こいつは忘れもしない悪魔。みんなのアイドルイモムシ。ひっこりホーンドデビルだぜ。そういえば、こいつ、世界一大きなイモムシとかなんとか言ってたっけ種族別ってもしかしてそういうこと世界一大きなイモムシとか、世界一大きな蝶とか、種族内での世界一を紹介すると。そういうことだな。ズバリ、今回は世界一大きなカミキリムシ、世界一大きなクモ、そして世界一大きなハチを紹介するぜ。うっぱ、クモだけじゃなくてハチまで。世界一大きなクモとかハチとか、もうすでに想像するだけで身の毛がよだつわ。うんでも、5種紹介するんじゃないのこれじゃ3種よね。一言に世界一大きいっても捉え方次第で変わるだろ例えば体長は同じでも体が世界一大きい、足が世界一長い、とか。また、例えば、ほとんどサイズ感が変わらない、なんてことも昆虫の世界では多いからな。こうおつつけがたい場合などは、世界最大の一種みたいにオンリーワンにならないこともあるんだ。中学英語の最も〇〇であるものの一つ的な表現ね。そういうことだな。その場合は今回みたいに一緒に紹介だ。実際に紹介していけば、両方が世界一大きいと呼ばれていることに過言はないと思ってくれるはずだぜ。では、早速始めていくぜ。まずはこちらだ。うっとおー。でかすぎー。でかい上に何この生き物見たことない。この子はタイタンオウスバカミキリと言って、世界一巨大なカミキリムシだぜ。世界一巨大なカミキリムシ。いや、ほんとでかいけど。まず、基本的な話として、カミキリムシって何カミキリムシは、甲虫目カミキリムシ科の昆虫の総称だ。体は細く、長い触覚を持ち、発達した顎は頑丈で鋭いぜ。日本には約700種のカミキリムシがいると言われているな。700種豊富ねえ。カミキリムシは、世界で3万種以上いると言われているから700なんてまだまだだぜ。そんなにいるのね。そして、その3万種以上のカミキリムシの頂点にいるのが、このタイタンオウスバカミキリと。けど、これ、子供が持ってるのよね実はそこまで大きくないとか。大人が持ってもこんなもんだぜ。淡い希望が、やっぱりでかすぎー。タイタンオウスバカミキリは南米の熱帯雨林地帯に生息。体長はなんと15から20センチメートルにもなるらしく、羽を広げて飛ぶと鳩より大きいことになるとも言われているぜ。鳩よりだとまた、非常に発達した大きな顎を持ち、挟む強さは相当なものと言われているぜ。これが立派な立派な顎だ。凶悪すぎるでしょこのビジュアルこんな奴の顎に挟まれたら指とかちぎれそう。大きな顎はカミキリムシに共通したものだが、同じくカミキリムシが特徴としても繋がい触覚が、この子にはない。この子の触覚は体長の半分ほどしかないぜ。また、この子は残念ながら絶滅危惧種となっており、圧倒的に個体数が少ないんだ。それゆえに研究は進んでおらず、生態に関してはほとんど分かっていないのが現状だ。幼虫期間は3年かそれ以上と考えられているが、採取数が少ないためその生態は以前などに包まれているぜ。幼虫。うわ、絶対にでかい。絶対に見たくない。残念なことにやはり貴重なのか、幼虫の飼料はなかったぜ。だが、それなら、せっかくなので世界で2番目に大きいカミキリムシである大きバウスバカミキリをちょっと紹介だ。何これこいつもでかい。背中の模様がキモい。というかなんでこんなのをついでに紹介するのよだって、幼虫が見たいとか言うから。え、言ってない言ってない。待って待ってもしかして。大きバウスバカミキリの幼虫はこちらだ。おーおー。なんつうもん見せんじゃ。タイタンオウスバカミキリの幼虫は25センチメートルという資料もある。また、この大きバウスバカミキリの幼虫も20センチメートル以上だ。おそらく姿形も大きさも大差ないぜ。ぜひ参考にしてくれ。何の参考よでは、次の紹介だ。うわぁ、本当に出た。雲。しかも足長いタイプキモいってばよ。
。この子は、ジャイアント、ハンツマン、スパイダー、と言って、足高雲の一種であり、ラオスの洞窟で発見された雲だ。世界最大の雲の一種であり、特に足の長さが最も長い雲として有名だぜ。その大きさは最大で 30cm を越すと言われているんだ。30cm の雲完全に化け物。色は褐色で、不規則に分布したいくつかの黒い斑点、足には幅の広い暗い帯の模様があるぜ。また、一般の足高雲と同様、狩りを行うタイプの雲だ。長い足で非常に素早く走り、積極的に獲物を追い詰め捕らえるぜ。おーおー、こんなのに襲われたら一目散に逃げるわね。とまあ、このジャイアント、ハンツマン、スパイダーも希少であり、ほとんど生態などは知られていないし、見たことがある人も非常に限られているようだ。ただ、分かっていることとしては、ハンツマン、スパイダーに分類される雲は他にも一緒に多く発見され、またその多くがこの子と同じように巨大な雲だということだな。ええこいつみたいのが他にもいると種類は同定されていないが、こんな、ハンツマン、スパイダーが一時期話題になったぜ。ほやぁなんじゃこや嘘でしょ絶対コラ画像でしょこの画像は Facebook で投稿されたんだが、レイムと同じようにネットユーザーは疑っていたな。だが、どうやら本当に存在する雲のようだぜ。まだ画像が。これが本物だとして。足の長さ、やばすぎでしょ。とまあ、ジャイアント、ハンツマン、スパイダーに限らず、ハンツマン、スパイダーは世界一大きい雲であり、特に足の長さにおいては最強の雲なわけだな。ということで、以上だ。そして、次も世界最大と名高い雲の紹介だぜ。あ、ここでさっきの話なのね。他にも最大と言われる雲がいると。勘のいい人ならわかるかもだが、ハンツマンの方は足の長さが最強である最大種の雲で、これから紹介する雲は少し違う。次紹介するのは体が最大であり、重量も最大の雲だぜ。ああ、やっぱり来た。予想通りよ。絶対、このタイプの雲が出てくると思ってたのよ。タランチュラでしょこいつ。その通り、この子は一般的にタランチュラと呼ばれる雲の一種だ。その名も、ゴライアスバードイーター。正式な和名は、ルブロンオーツチグモと言って、世界一大きな雲として最も名高い雲なんだぜ。ゴライアスバードイーター何その RPG にでも出てきそうな名前。バードイーターって鳥を食べるって意味よねまさか、この雲。その通り、ゴライアスは巨大という意味。なのでこの子は、巨大な鳥食い雲というわけだ。ゴライアスバードイーターは主に南米、ベネズエラ、ブラジル、ガイアナに生息していて、熱帯雨林に身を潜めて生活しているぜ。足を広げれば最大 30cm ほどと、先ほどのハンツマンと同じだ。また、体重は 170g を超えるほどにずっしりと重たいぜ。やめて、虫に重さを感じるとか。やめて。でも、手のひらより少し大きいくらい。なのかしら重量もそこまで感じない見た目ではあるんだけど。これなら重量を感じるかおうおうえー、ええー、見るからに重い。でっぷりしすぎでしょというかて、そんな近くにておやるな。危ないでしょそんなことを言うなってレイム。この子はこんな見た目や名前をしていて誤解されがちだが、おとなしくて温厚な性格のいい子なんだぜ。へ、へ。なんか、ひっこりホーンドデビルと同じ感じね。その通り、よく覚えていたな。このゴライアスバードイーターも自ら攻撃を仕掛けるような性格はしていない。攻撃するのはあくまでも捕食のためだ。また、主食は昆虫やトカゲ、カエル、ネズミなどの小型の哺乳類だ。バードイーターと言われているが、鳥はほとんど食べないんだぜ。ほほう。うんほとんど機会があればしっかり食べるぜ。消化液を逆流させて鳥に注入し、液状に溶かして飲み込み、骨や羽などは無残に捨てる、と言われているな。ひえい、ー、恐ろしすぎる。これは本当に怪獣ね怪獣。これだけでかけら的なんていないでしょ。そりゃ温厚な性格でもいられるわけよね。うーん、そうだな。脅威が近くにいないから温厚、というのは確かに理にかなっているし、そういった理由もあるとは思うぜ。だが、決してゴライアスバードイーターは無敵ではない。天敵もちゃんと存在するんだぜ。それこそ、その天敵に狙われたら、100% ゴライアスバードイーターが負けると言われているほどのな。ええー。こいつに 100% 勝てるやつがいるのその子はまさにこれから紹介したかった、世界一大きい蜂として有名な子なんだ。世界一大きい雲の天敵である、世界一大きい蜂だと。その姿はこちらだぜ。でかい。説明不要。よしかいさん。釣れないことを言うなよ。そんなこと言うと釣れてくるぞ。何をこいつを
さておき、この子は世界一大きい蜂であり、ゴライアスバードイーターの天敵として名高い蜂。その名も、オーベッコウバチというぜ。オーベッコウバチ名前はなんかすごそうじゃないのね。そうかもしれないが、別名として、毒グモオオカリバチの異名を持つすごい蜂なんだぜ。毒グモオオカリバチ本当にさっきのやつの天敵ってわけ。オーベッコウバチは南アメリカ北部や中央アメリカに分布。英語でタランチュラホークと呼ばれるように、ベッコウバチ特有の生態で雲を専門に狩りをする蜂だ。青みがかった黒い体色で、羽の色はオレンジ、体長は6センチメートル以上に及び、大きさではオオスズメバチをもしのいでいるぜ。あのオオスズメバチを越す大きさとかシャレにならないわね。この体の大きさはタランチュラを狩るために進化した結果、種全体の体が大きくなったためと言われているぜ。主に地上を徘徊しており、地中に巣穴を作る雲を狙って、巣穴から地上へと雲を引きずり出す習性があるという。反撃されることもあるが、巨大な雲の毒蛾をかいくぐり、攻撃をかわしながら相手を疲労させ、動きが鈍ったところで針を配布などに刺し、相手を麻痺させる。これでチェックメイト。大別コウバチの完全勝利で試合は終わりだ。見るからに機動性が高いし、大きなゴライアスバードイータージャブが悪そうね。これは勝てなくても納得だわ。ちなみに雲専門のカリウドとはいえ、刺激されれば人も襲うぜ。大きさと、大きさに似合う葉音から、現地の人には恐れられているんだ。大別コウバチに刺されても致命傷となることはないが、体が大きい分、激痛を伴うとされているぜ。刺された人曰く、目がくらむほど凶暴で、電気ショックを与えられたような痛み。入浴中の泡風呂に、電源の入ったままのヘアドライヤーを投げ込まれたような激痛、とのことだ。恐ろしすぎー。致命傷にならなくても、ショックしそう。と、大別コウバチは強さ、有名さもあり、世界一大きな蜂としての名声も揺るぎないのだが、実は他にも世界一大きな蜂はいるんだぜ。こんな奴以外にも最大の蜂がいるのうわ、見たくない。では、最後はもう一種の世界一大きな蜂を紹介だ。な、な、な、なんじゃこりゃ比較対象のミツバチが赤ちゃんみたいな大きさじゃないの。いや、これ、大げさに表現してるだけのコラでしょこのサイズはありえないって。いや、事実、これくらいの大きさなんだぜ。この子は、ウォレス、ジャイアント、B。インドネシアに生息する蜂であり、インドネシア語で、蜂の王、蜂の女王と呼ばれるぜ。ウォレス、ジャイアント、B はインドネシアの熱帯雨林に生息する蜂であり、クワガタムシのように巨大な顎を持ち、羽を広げると翌長6センチメートルほどの大きさにもなる巨大な蜂だ。体長は4から5センチメートルほどであり、この画像のようにミツバチの大体4倍ほどの大きさを誇り、ずんぐりとした大きな体を持つぜ。一般の蜂によくあるように、性的に系の生き物であり、メスは今話した通りの大きさだが、オスは最長 2.5 センチメートルほどの大きさにとどまるとのことだ。本当にこのサイズ感なのね。まあ、そもそもミツバチが小さいし、あり得るのか ?2.5 センチメートルならまだしも、5センチメートルの蜂。うん、無理。実はこの子は一度、姿をくらませていてな。1981年に見られたのを最後にして絶滅を危惧されていたんだが、近年になって再び発見されてニュースになったんだ。再発見されたのは2019年。なんと人との再会は38年ぶりとのことだぜ。絶滅したと思われた蜂と再会。できれば私は出会いたくもなかったわ。こうして出会ったからにはちゃんと見てくれよな。全身は黒ずくめ、お腹に白い帯がありアクセントとして美しいぜ。顎なんかクワガタっぽくてかっこいいし、最高のフォルムだよな。クワガタと蜂を足し合わせた感じで凶悪に感じるわね。以上で終わりだな。世界一大きい雲に蜂に噛み切り虫。思った通りどれもヤバい見た目の生き物だったわね。他にも世界一大きい虫は数多くいるからな。今後も定期的に紹介していこうと思うぜ。そうよね、虫の種類だけ世界一大きい虫がいるのよね。うわ、想像しただけで寒気が。期待してくれているようだな。次も頑張って紹介していくぜ。今回はここまで。お気に召しましたら、チャンネル登録、評価やコメントをお願いします。長時間のご視聴、ありがとうございました。<笑>